November 11-én rendezték meg a negyedik magyar növényorvosi napot. Itt többek között a fuzárium toxinok kockázatbecslési és kommunikációs tényezőiről is szó esett. Milyen ponton kapcsolódik ehhez a témakörhöz a Syngenta? A fuzárium probléma és a fuzárium toxinok problémája végül is egy nagyon érdekes dolog, hiszen eddig a növényorvosok mindig arról beszéltünk, hogy egy növényvédőszer maradékok vannak ugye a gabonában. És most pont a fuzárium toxin maradékok okán felmerül az a kérdés, hogy melyik a rosszabb, vagy melyik a kevésbé rossz, hogyha a növényvédőszer maradékokkal számolunk, vagy pedig ugye egy toxin maradékkal. A probléma körjelzi azt, hogy nagyon fontos az, hogy az agráriumnak tudatosítani kell a felelősségét és a felelősségvállalást az élelmiszerben, az élelmiszer biztonságra is. Tehát ezt az egész folyamatot, a termelés folyamatát a feldolgozóiparral beleértve, ugye addig a kenyérig, amíg az az asztalunkra kerül, az valahol ott indul el, amikor elvetjük azt az adott búzát, és attól, hogy ápoljuk, milyen technológiákat használunk hozzá. És hát itt majd mérleg le kell tenni különböző kérdéseket. A toxinok ugye fókuszba kerültek, és főleg azért, mert az Európai Unió szabályozza, és gyakorlatilag ez korlátozhatja az átvételet, ugye a termény átvételét az Európai Unióban. Tehát itt most így fölébredtünk Magyarországon, és akkor azt mondjuk, hogy ezzel foglalkozni kell. Mindenképpen része a védekezésnek a növényvédelem egyik eleme, ezt is nagyon jól látjuk, hogy ez egy komplex rendszer, benne van a fajta kiválasztása, az elővetemény, vagy éppen a talajművelésnek a kérdés, amik nagyon súlyos, fontos szempontok, és erre épül rá tulajdonképpen a növényvédelem. Az a jó, ha ezt ilyen egységesen tekintjük, és ebben most így szerencsénk is van, hogy egy ilyen fuzáriumos évjárat után a Syngenta jövőre ki tud állni egy új ajánlással, amivel viszont egy, ezt a komplex rendszert próbáljuk majd ajánlani, nem csak egy-egy elemét. Ugye a növényorvosi napon szó esett az új növényvédelmi jogszabályokról is, hogy ebben milyen szempontokat érvényesít a, a, a Syngenta, hogyan, mi az álláspontja ebben a kérdésben. Tehát a magyar, Magyarországon a növényvédelmi szabályozás ugye most sorakozik fel az Európai Uniós elvárásokhoz, és a pillanatnyilag legaktuálisabb kérdés az Unióban a növényvédőszerek tekintetében a növényvédőszerek fenntartható használata, és erre kell most egy nemzeti programot kidolgozni, ami egy nagyon fontos kérdés, hiszen ez alapvetően mindenképpen egy korlátozást jelent a növényvédőszer felhasználásban, ami érinthet termékek kivonását, vagy dózis korlátozását, felhasználási korlátozását, illetve különböző alkalmazásoknak például a tiltását, sokat beszélünk például a légi növényvédelem korlátozásáról. Tehát minél biztonságosabban használjam fel a növényvédőszert körültekintően ezekre az új uniós elvárásokra. Tehát nem biztos, hogy nekünk ki kell vonni szereket, hanem csak korlátozott módon felhasználni. Azt kell mondanom, hogy a Syngenta természetesen előre megy, ezen a területen, és mi már az unió szabványoknak megfelelően engedélyeztetjük a termékeinket, meg kell mondani őszintén 10 éve, tehát ez már ilyen nagy múltra tekint vissza. Tehát mi már bizonyos önkorlátozásokat magunktól megteszünk éppen azért, hogy majd megfeleljünk ezeknek a nemzeti irányelveknek. És az EU kezdeti drasztikus álláspontja a növényvédőszer típusok csökkentéséről miért nem szolgálhatja a fenntartható mezőgazdaságot? Azért, mert az egy nagyon merev rendszer és alapvetően az értékelést az szerint végzi, hogy a hatóanyag veszélyes vagy nem veszélyes. Viszont az az álláspontja az iparnak és a fejlesztő vállalatoknak, hogy sokkal fontosabb azt megnézni, hogy ez milyen kockázatot jelent felhasználókra, környezetre, vadállatokra, vizekre, talajra, és akkor ott teszek meg bizonyos korlátozásokat. Minden napi módszer ez a kockázatbecslés, és hát e felé kellene szerintünk mindenképpen elmozdulni az értékelésnek, és nem azt nézni, hogy egy adott hatóanyag veszélyes vagy nem veszélyes.
Milyen összefüggések tárhatók föl e között, a problémakör között, illetve az élelmiszertermelés között? Alapvetően az az álláspontunk, hogy a 2050-ben 9 milliárd lakossal számoló világot élelmezni kell a jövőben. Az élelem mellett a takarmány alapanyagok és egyes ipari alapanyagok, mint például ugye a üzemanyagot is valószínű, hogy mezőgazdasági területekről kell majd biztosítani. Hát ezek intenzív mezőgazdálkodást kívánnak. Tehát ezt nem lehet megoldani ökogazdálkodással, meg mindenféle más extenzív módszerekkel, hiszen közben pedig nem akarunk ugye minden területet művelni, mert azt akarjuk, hogy megmaradjanak a természeti környezetek, tehát koncentrálni kell az agrártermelést intenzíven egy-egy adott területtel. Ugyanakkor a szegély területeibe pedig vissza kell engedni a természetet, a természeti sokszínűséget, a fajok gazdagságát meg kell őrizni, az élővizeknek a védelmét meg kell őrizni, és erre vannak módszerek. Tehát ezek azok a módok, amire azt mondanák, hogy ezek a fenntartható gazdálkodási módszerek. És ebbe illik ennek egy eleme a fenntartható növényvédelem. Ugye? És a Syngentának milyen javaslatai vannak a fenntartható mezőgazdasági technológiákra? A Syngenta messze menőkig elkötelezett a fenntartható mezőgazdálkodás fejlesztésében, és éppen ezért olyan projekteket indítottunk és finanszírozunk világszerte, amelyek ezeket támogatják. És én nagyon boldog vagyok és büszke vagyok arra, hogy Magyarország is megszerzett ilyen Syngenta projekteket. Központi támogatást kapunk arra, hogy Magyarországon például talajvédelmi kísérletet végezzünk 2000 Három óta indult el a talaj és vízvédelmi program, aminek az a célkitűzése, hogy megakadályozza a talaj eróziót, ugye a nagy esésű szántóföldi területeken. Itt programokat hasonlítunk össze, különböző talajművelési programokat, például a minimum művelést, ami azt jelenti, hogy nem szántjuk a területet, illetve a hagyományos szántott művelést, és itt próbáljuk összehasonlítani a talajveszteséget és az lezúduló, elfolyó vizet. Erre a programra épült rá most már egy konkrétabb ilyen pesticidvizsgálati kísérlet, amikor azt nézzük, hogy az elfolyó vizekben mennyi pesticidet szállítunk el. A hallgatóságnak ilyen kedves program, a méhlegelő program, ami Angliából indult el, és ott nagyon nagy sikere volt, amikor intenzív mezőgazdasági területek környezetében alakítunk ki méhlegelőket, abból a célból, hogy táplálékforráshoz és lakóhelyhez jussanak elsősorban a földi poszméhek, illetve a házi méhek is tudnak róla táplálkozni. És így szeretnénk bizonyítani azt, hogy intenzív mezőgazdálkodás mellett fenntartható a környezet sokszínűsége. Köszönöm szépen! Köszönöm!